Muy buenos días a todos. Hoy salimos de Rovaniemi, dirección Sodanquila. Son las 5 y media de la mañana y tenemos un trayecto, el más largo de todo el viaje, que son casi 150 kilómetros con más de 1.000 metros de desnivel. Por eso salgo tan temprano. Poca gente en la calle. Aquí nos despedimos de Koskikatu, la calle comercial, y ya vamos saliendo de, de Rovaniemi. Este nieblazo que hay es por el río. Que niebla mañanera en el Kemiyoki. La niebla se extiende un poco más allá del río. Bueno, aquí parece que se empieza a despejar un poco la niebla. Ya nos vamos acercando a la casa de Santa Claus. Aquí están todos los parques de caravana y alojamientos turísticos alrededor de, del parque temático. Todo esto forma parte del parque temático. Está todo cerrado y este es el único punto donde está señalado el círculo polar ártico. Esta raya blanca que veis, que acabo de cruzar, indica que hemos cruzado el círculo polar ártico. Y esta es la ciudad de Santa Claus. El parque temático. Bueno, pues ya estamos en el parque temático de Santa Claus y lo más importante que hay aquí está ahí, que es la marca del paso del círculo polar ártico. Vamos a ello. Esta línea que hay en el suelo marca el paso del círculo polar ártico. Pues ahí tenéis a mi burra pasando el círculo polar ártico. Bueno, pues lo pasamos andando. Después del poblado de Santa Claus, seguimos hacia el norte de Laponia. El primer camino que me indica, y como me temía, creo que es impracticable. Está roturado y es puro barro. No creo que por aquí. Bueno, primer intento de tirar por camino totalmente inviable. Además, sin querer. Abrí una cena que me moja los dos pies. Empezamos bien el día. Nos saltamos la señal, no ponía nada de propiedad privada. Acá esta zona hace muchísimo menos tránsito, porque ya estamos en la Ponia. Aquí la densidad de población es ínfima. Y claro, los caminos, aunque sean buenos como este, pues fíjate, ya tienen un montón de hierba y demás porque el paso será mínimo. Ya solo nos quedan unos cuatro días de taiga y ya entraremos en la tundra. Que ya tengo ganas de perder árboles de vista. No sé si habrá más mosquitos o menos, ya lo veremos. Según me han dicho, mientras más suba al norte, más mosquitos hay. Esa de, de, de vallita. El bosque de esta zona es de árbol mucho más pequeño, más vegetación en el suelo y muy rocoso. Muy cerrado. A ver si hay suerte con este camino. Y ya volvemos a encontrarnos por aquí con estos riachuelillos. Por favor. Entre la niebla y el sol, el lago Orcajar y este tiene un aspecto fantasmagórico. No sé si se conseguirá sacar el efecto con las cámaras. Efecto del sol y la niebla en el lago del Cajardí. Aquí hay un ascenso duro y continuado de 150 metros. Esta zona ya es mucha arboleda. Menos flora y menos fauna en general. También por esta zona se han acabado las granjas, se han acabado los sembrados de heno y cualquier otro tipo de sembrado de utilización agrícola. Incluso el aprovechamiento forestal. Tampoco se ven pilas de tronco. ¿Eh? Aquí ya no hay población, ni calles, ni números, ni buzones. En esta parte totalmente salvaje. El primer 
especial de la casa. Esto es una indicación de tráfico. Veis quién tiene los remolos de producto. Por fin una buena bajada. Este es el lago Isolante. Con toda la pequeña abertura de la bosque donde hay una casita. Y es de donde se ve el lago. Este puente trasvasa agua entre dos lagos. Aquí hay un ciclista. Aquí vuelven a haber viviendas aisladas. Lo que pasa es que parecen o vacacionales o estacionales, porque no se ven coches. No sé, serán simplemente para estancias temporales, porque realmente aquí no hay servicios ninguno. Hay que tener varios renos pastando tranquilamente. Estoy acercando y no se asustan. Este animalito como se defiende de los insectos continuamente. Ya me comentó la pareja que conocí en Ulu que los renos son bastante confiados. Te puedes acercar mucho a ellos. Ah, me han rodeado un poco y, y se han ido tranquilamente. Estoy parado aquí sorprendido del silencio absoluto. Solo se oye las abejas, no hay ni un pájaro. Aquí sé que ha cambiado ya la historia. Impresiona. Voy a aprovechar en este descansito para tomar un par de huevos duros que me he preparado. Este es uno de los pedazos de tábano que acabo de matar. Este es el tamaño de este es la picota que tiene el bicho. Todo esto hay aquí a puñado. Además, baja 20 o 30 kilómetros por hora la bici en una cuesta abajo y van rodeándote, no te dejan tranquilo. Ahí tenemos un reno con su cría. Un reno con su cría. Otro bonito riachuelo. Ya se ve un lago ahí a la izquierda. Aquí me decía por un camino muy malo. Vamos a ver si se puede practicar o no. Bueno, ya estamos en el camino, a ver si es medianamente practicable. Quizás ahí ya está cortado por algo. El cartel pone ruta cerrada y son varios kilómetros, así que no sé si atreverme o... Dice claramente que la ruta está cerrada, pero me voy a arriesgar porque son 4 o 5 kilómetros. Lo más que puede pasar es que tenga que volver. Bueno, vamos a pasar esto. Vamos a proceder con cautela. Despacito, porque es un camino complicado, pero es muy bonito. Probablemente sea impracticable, pero vamos a intentarlo. Bueno, el ascenso este es bueno. Uf, el camino es muy exigente. Uf, tiene muchas pendientes, rocas y raíces. Acojona un poco el silencio sepulcral que hay aquí. No hay pájaros, ni suenan insectos, nada. Ahora sí que estamos perdidos en el centro de un bosque de lapón. Es precioso. Aquí se nota que hace tiempo que no pasa ni moto, ni coche, ni bicicleta. No hay huella de nada. Nada más que pisada de reno. Me alegro de haberme metido por este camino porque al final los últimos 50 kilómetros, creo, los tengo que hacer por carretera. Y así no hemos internado en un bosque lapón como este, que tenía yo ganas de meterme. No solo por las pistas forestales como hemos venido, que son bonitas, sino realmente tener aquí los árboles a un metro. Aquí el camino empieza a estar más borrado. Se supone que esto desemboca en la carretera directamente. Bueno, aquí veo ya civilización. Supongo que me pasa por la casa de alguien. Perfecto, me alegro, porque ya creo que solo me queda carretera o, o mucha carretera. Maravilla. Estamos en las inmediaciones de Cairamo. Bueno, como siempre digo, una gasolinera, un vergel. Así que voy a parar a tomarme una Coca-Cola fresquita. La gasolinera tiene hasta un restaurante chino. Entramos en la provincia de Sodanquila, 
que la capital es Sodanquila. Lo que pasa es que está a través de 58 kilómetros, una provincia bastante grande. Ahora vamos a atravesar el río Raudanjoki. Qué graciosas son las paradas de autobús aquí. A ver si encuentro aquí un cable de carga, que me he dejado el cable de carga del móvil en el hotel. Bueno, al final he parado más de media hora. Que me he encontrado un ciclista italiano que ha salido de cerca de Venecia del lago de Garda y que venía por aquí de camino también. Andrea, un tío simpático. Este está domesticado con su cencerro y todo. Me he encontrado a Andrea por el camino. En Laponia todas las paradas de autobuses tienen esta pinta. Aquí estamos en Torminen que es una pequeña población que hay aquí, por supuesto, sin hotel y sin ningún tipo de servicio, pero bueno, es una... aquí hay lecherías y, y granjitas. Ahí tenemos torreno despistado, yo no sé cómo nos los matan. ¿Sí? Por aquí indica que estamos en las inmediaciones de otra concentración de vivienda. No quiero ni llamarlo pueblo, que se llama Asca. Esto sí que es una granjita bien cuidada, aquí en Laponia. Este es el río Kitinen a menos de 15 kilómetros de Sodanquila. Ya hemos llegado a Sodanquila. Me quedan casi dos kilómetros para llegar al alojamiento, pero voy a parar la gasolina a ver si encuentro un cable para el iPhone. Y ahora vamos a cruzar el Yesioyoki. Están reformando el puente. Me encanta el reflejo en el agua. Mira, perfecto. Es un espejo. Ya, ya estamos aprovechando cargar la imagen del día con una buena cervecita y esperando una hamburguesa el hotel por fuera.